So Prerna, you can take from here. Now to continue to count the number of cubes which have no paint on any face, we basically need to think of the number of cubes which are not visible to us from the outside. Like Zinka ki ek bhi face hume visible nia. And for that we check with every side. For example, uh, in case of this seven by five dimension, if we check. We'll have a total of fifteen such cubes that are present here, and not the cubes that are visible to us in this layer, but the cubes that lie within this whole cuboid, which are not visible to us. And for that, we'll also have to check upon the other sides. For example, in this one, like if we check with every side, in case of seven, in case of the dimension of seven, we'll have five such cubes. That uh, won't be visible to us. Then, in case of the dimension with five, we'll have three such cubes that are present. So we'll multiply by three. And in case of the uh, dimension three, we'll have one such layer of cubes. And hence, we'll multiply all these, and then we'll get the total number of cubes which are not visible to us. So this we can this way we can find out the number of cubes, and hence the first. Uh, option is correct. Now moving on to the second option, there are exactly six small cubes with exactly two faces painted. One painted with blue and the other with green. So basically here we are talking about कि हमें number of cubes पता लगाने हैं जिनके सिर्फ दो ही faces जो हैं वो painted हैं वो भी blue और green color से. So in that case If we consider with like blue and green, so blue and green में एक तो ये वाली साइड हो गई, like this if I'm mark here. So this is one cube that is painted with blue and green. Then if we focus upon this particular cube, cube, तो पीछे से ये भी blue colored है and यहाँ से ये green colored है. And same is the case with this and the another the fourth cube is present at the back which is not visible to us. So there are total four such number of cubes. But here the option says that we have six small cubes. With the exactly two faces, one painted with blue and the another with green, so which means that the second option is wrong, and hence the correct uh, option for this particular question will be option number A, that is one only. Pravesh. So in case. Say ma. Well, not here. Ah, this is what we have to do in this. पहले तो है कि जो अच्छा ड्राइंग बनाया है ओवरऑल बताया गया कि एक तरफ रेड है ब्लू है और ग्रीन है तो कितने साइड ग्रीन है तो दो जगह दो साइड ग्रीन है दो जगह रेड है एंड दो साइड इज ब्लू तो सबका दिया हुआ है डायमेंशन दिया हुआ है सेवन इंटू फाइव इंटू फाइव इंटू थ्री और सेवन इंटू थ्री तो सेवन इंटू फाइव इंटू थ्री डायमेंशन दिया हुआ है तो ऐसे बना दिया ऐसा बने क्यूब तो पैरा वाला पूछे फिफ्टीन स्मॉल क्यूब विथ नो पेंट ऑन एनी फिश तो कैसा वो दिखेगा तो अगर आप इस तरफ देखोगे जहां से रेड तरफ देखोगे ब्लू साइड से तो किस तरफ रहेगा जिसका कोई पेंट ही नहीं होगा तो बीच में होगा वो बेसिक तो बीच में आप कौन करो ऐसे मार्क करो एक बार दूसरे पेंट से मार्क करो प्रेरणा हाँ जो कहीं दिखे नहीं ये जो पहले वाली स्टेटमेंट है ना ये तो एग्जैक्टली आंसर मतलब निकल रहा है क्योंकि वन सेंटीमीटर में अगर काटेंगे तो बीच बीच वाले जो पंद्रह ऊपर से गिन लोगे दूसरे वाला दूसरे वाला मैं क्या दिया पूछा हुआ है कि टू फेस एग्जैक्टली पेंट होना चाहिए लेकिन एक पेंट उसका ब्लू होना चाहिए दूसरा ग्रीन होना चाहिए तो मार्क करो पेंट ने इसमें हाँ देखो ये वाला एक एक रेड है ग्रीन है यस विजुअली काउंट करो चार हो गया ना ऐसे ऊपर वाला नहीं होगा क्योंकि ऊपर वाला में तीन तीन है रेड भी ऊपर में साइड में ग्रीन है एक जगह रेड ब्लू है तो ऊपर तो वाले हैं इनको नहीं हाँ, काउंट करना हाँ, और तो यहाँ पे तो सिर्फ तो इस हिसाब से सोचना है कौन कौन से हैं कलर वाइज यस तो आंसर तो चार आया ना हाँ तो आज का आंसर ये एक तो ये गलत है ना सेकंड ऑप्शन इसलिए वन ओनली करेक्ट करेक्ट आंसर पूछा सर लेकिन करेक्ट आंसर ठीक है सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव जो कह रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन द मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच ऑफ 
the four papers, namely P K R S R hundred. Marks scored by the students are in integers, and a student can score ninety nine percent in different ways. What is the value of n? So, Prayna, what is the uh, meaning of n here? n different ways ha n different ways pucha hai yani ki kitne tarike hai ke 99% wo bachcha score kar sakta hai in sare papers mein mila ke to agar hum total sum dekhe jaise pqrs ka to maximum marks kitne aa sakte hain agar ek paper 100 marks ka hai to 400 ha maximum jo marks hai wo 400 hai lekin inhone bola hai ki hame to 99% score chahiye to 99% of 400 to percent yani 100 aise kar denge we multiply karenge to hamare paas aa jayega 396 yani ke sirf char number minus karne hai aur kitne tarike hai ki wo char number minus karne hai kyunki char subject hai na agar ek hi subject ki baat ho rahi hoti maan lo to different to sirf ek hi case banta hai ki char lekin alag alag subject hai aise bhi hota hai ki ek mein se one mark deduct ho raha hai ek mein se teen mark deduct ho raha hai aur kaun se mein se deduct ho raha hai ये भी मैटर करता है और कितने डॉक्टर ये भी मैटर करता है और दूसरे यहां पे लिखा है इंटीजर्स यानी कि डेसिमल की बात नहीं हो रही प्योरली जैसे 99 आ गया या 98 आ रहा है इस तरीके से बात हो रही है 98.2 वगैरह ऐसे तो फिर बहुत हो जाता कॉम्प्लिकेटेड तो इस तरह से सिर्फ इंटीजर्स की बात हो रही है स्पेसिफाई कर रखा तो वी विल जस्ट राइट हियर पी क्यू आर एस तब का टोटल जो है सुनना चाहिए ये निकालना हां हां तो अब जो ये फोर मार्क्स हैं इनको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या तो ऐसा हो सकता है कि भाई सारे जो पेपर्स हैं इनमें से वन वन मार्क डिडक्ट हो रहा है ना तो इन टोटल फोर डिडक्ट हो रहा है तो थ्री नाइनटी सिक्स आ रहे हैं दूसरा तरीका ऐसा भी हो सकता है कि एक में से टू मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं फिर वन फिर बाकी में से वन फिर थ्री वन का भी हो सकता है तो ऐसे करके अलग अलग ये वेज है इन इस फोर को डिस्ट्रीब्यूट करने के अमाउंट ऑफ पेपर्स तो अगर हम सिंपली मार्क्स लेके जैसे अगर हम ये पहले वाला केस मान के चले तो विल राइट 99 इन ईच केस के हर ना तो 99 जो मार्क्स है इनको चार अगर हमें इन चीजों में वेज तरीके से निकालना है तो इट विल बी फोर फैक्टोरियल लेकिन बिकॉज़ 99 मार्क्स इन में तो हम अगेन इसको डिवाइड कर देंगे फोर फैक्टोरियल से क्योंकि ये चार बार रिपीट हो रहा है 99 डिफरेंट होएगा तब टू से करेंगे वो डिफरेंट होएगा इसको अगर सॉल्व करेंगे तो वील से स्टैप वन वे देन अगर हम ये केस देखें वन और थ्री का कि सपोज एक पेपर में से थ्री मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो रहे हैं और किसी भी दूसरे पेपर में से वन मार्क डिडक्ट हो रहा है तो इफ यू राइट है नाइनटी सेवन यहाँ पे हम नाइनटी लिख दे बाकी हमें पूरे हंड्रेड हंड्रेड आ रहे हैं तो इस तरीके से अब जैसे यहाँ पे चार एलिमेंट्स हैं यहाँ पे तो अगेन वी राइट फोर फैक्टोरियल लेकिन इनमें से जो ये दो है ना ये रिपीट हो रहा है यानी कि ये दोबारा आ रहा है तो अगर आर और एस को मान लो हंड्रेड रन मिल रहा है या एस और आर को तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा इसलिए हम डिवाइड करते हैं उन सब वेस को तो हम टू फैक्टोरियल यहाँ लिख देंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ट्वेंटी फोर डिवाइड बाई टू तो ये ट्वेल्व वेज हो जाएगा इसका सुन में आ रहा है फिर तो ऐसे तो हम करो ना नाइनटी सिक्स और हंड्रेड 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 एक बार ये ले लेते हैं नहीं ले सकते हैं ना हाँ एक ले सकते हैं ले सकते हैं ना उसके नीचे नहीं हो सकता नाइनटी सिक्स अभी बात करें तो फोर फैक्टोरियल बाई थ्री डेनोमिनेटर थ्री फैक्टोरियल तो वो अलग अलग बेस की बात कर रहे हैं जैसे मैंने देखी है तो इसमें क्या है आप सोचो तो जैसे अभी हमने ये फैक्टोरियल वर्ड टू फैक्टोरियल करा इसमें क्या है क्या पूछना पड़ेगा हाँ पूछो जैसे अभी हमने हाँ जैसे अभी हमने इस वाले केस में फोरियल डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल करा यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 9900 रिपीट हो रहे हैं दो रिपीट हो रहे ह बताया तो फोर फैक्टोरियल डिनोमिनेटर थ्री फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में थ्री 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 फैक्टोरियल हाँ थ्री फैक्टोरियल इसका जाएगा फोर वेज कैंसिल करेंगे ना इसको 
हम नाइनटी से एट लेना तो मैं पे लिख देती नाइनटी हाँ नाइनटी एट हो गया एट हंड्रेड हंड्रेड बाकी हाँ एक हम ये ले सकते हैं तो इस वे में फिर फोर फिक्टोरियल ये चीज आ जाएगा तो इसका आ जाएगा सिक्स फेज सॉल्व करेंगे तो दिखाओ क्या आंसर करके मतलब ठीक है नहीं नहीं ठीक है ठीक है ओके और क्या रह गया तो नाइन्टी सेवन नाइन्टी सेवन और नाइन्टी नाइन नाइन्टी एट और हंड्रेड ये भी हो सकता है हाँ नाइनटी एट नाइनटी नाइन नाइनटी नाइन हंड्रेड ये वाला केस हमारे पास रहेगा तो इन दिस केस चार एलिमेंट है तो मिल जाए फोर फैक्टोरियल फिर जो रिपीट हो रहे दो रिपीट हो रहे नाइनटी नाइन अगे टोरियल तो इसका भी आ जाएगा ट्वेल्व बेस तो बेसिक तरीके पता लगा दिया और क्वेश्चन के हर आज पे भी फोकस करना है अगर इन से फोकस नहीं करेंगे तो माइंड में कहीं ना कहीं आएगा कि टेस्ट में मतलब फिर इम्पॉसिबल है वो कितना भी एक सेंट तक जा सकता है तो सिंपली हम काउंट कर लेंगे इन टोटल को ये आ रहा है थर्टी फाइव तो हैंस ट्वेल्व इसका प्लस सिक्स प्लस सिक्स प्लस फोर प्लस ऐसे ऐसे निकालना ठीक है ठीक वन वे ट्वेल्व वे फोर वे अब इसे मिसले कर रहे हैं क्योंकि ऑप्शन है अगर मान लो मतलब ठीक है वो मतलब कि केसेस होंगे ना कि या ये हो सकता है या